Señor ministro, por mucho que repita una mentira, no se convierte en verdad. Ustedes se han sumergido en una espiral de mentiras, no han respetado el consenso de revalorización de las pensiones y son los pensionistas los que han sufrido. Y eso que anunciaron que no tocarían las pensiones. Mire, el incremento de la pensión mínima en su periodo de mandato han sido 42,90 euros. El incremento de la pensión mínima durante gobiernos socialistas, el 46%, es decir, 257 euros. Alto y claro, señor ministro, el Partido Socialista no congeló las pensiones, revalorizó año tras año las pensiones mínimas, pasando de 484 a 742 euros. Y ustedes rompieron ese consenso. No les suben el IPC sin un 0,25%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo año tras año. Mire las consecuencias que trae esto. Uno de cada tres hogares españoles tiene como sustentador principal a un mayor de 65 años. Seis de cada diez reconocen que su situación y bienestar ha empeorado por las dificultades económicas por las que pasa su familia. Ocho de cada diez mayores ayudan a sus hijos e hijas. Todos los pensionistas están condenados al repago de sus medicamentos. El 46% de los mayores ha reducido el gasto en tratamientos para su salud. Por cada euro que ha subido su pensión, gastan cuatro en medicamentos. El 45% ha reducido el gasto en el consumo de la luz. El 20% reconoce que sus nietos han dejado de acudir al comedor escolar. Y para colmo, desmontan el sistema de atención a la dependencia cuando más lo necesitan y además les aumentan los copagos. Con este panorama... Todos tienen una visión pesimista del futuro, señor ministro. Piensan que el futuro de sus nietos será incluso peor que ahora. Y ese es el balance de su gestión y no otro. Señor ministro, por mucho que ustedes repitan su mentira, no la pueden convertir en verdad nunca. Muy bien.